കോൺഗ്രസിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി സംയുക്ത കർഷക സംഘടനകൾ രംഗത്ത് മധ്യപ്രദേശിൽ അഞ്ച് കർഷകരെ കൊന്ന പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് രംഗത്തെത്തിയത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നേ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ കോൺഗ്രസ് വാക്കുപാലിക്കാതെ കർഷകരെ ചതിക്കുകയാണെന്നും കർഷക സംഘടനകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ രാഹുൽ ഗാന്ധി വാക്കുപാലിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രാഹുലിന് കത്തും അയച്ചിട്ടുണ്ട് ബിജെപി സർക്കാർ ഭരണത്തിലാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ മൻസോറിൽ അഞ്ച് കർഷകരെ പോലീസ് വെടിവെച്ചു കൊല്ലുകയും ഒരാളെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മർദ്ദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത് ഏറെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാമെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി വാക്കു നൽകുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ കമൽനാഥ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം കർഷകരെ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് സംയുക്ത കർഷക സംഘടനകൾ വ്യക്തമാക്കി പോലീസുകാർക്കെതിരെ ഇതുവരെ നടപടിയെടുത്തിട്ടില്ല ഇവർക്കെതിരെ എഫ് പോലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ല സ്വയരക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടിയാണ് പോലീസുകാർ വെടിയുതിർത്തതെന്നാണ് കമൽനാഥ് നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ കർഷകർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുകയും ചെയ്ത കോൺഗ്രസ് കർഷകരെ ചതിക്കുകയാണെന്നും സംയുക്ത കർഷക സംഘടന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി കമൽനാഥിനും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ വാക്കു പാലിക്കാൻ രാഹുൽ തയ്യാറാകണം സംഘടനയുടെ പ്രതിനിധികളുമായി രാഹുൽ ചർച്ച നടത്തണമെന്നും കത്തിൽ ആവശ്യമുന്നയിക്കുന്നുണ്ട് കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ബംഗാളിലെ ബാത്പാറയിൽ പോലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി നേരത്തെ ബി ജെ പി തൃണമൂൽ സംഘർഷത്തിൽ രണ്ടു പേർ വെടിയേറ്റു മരിച്ചിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെ ഇന്നലെ എസ് എസ് അരുവാലിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബി ജെ പി നേതാക്കൾ സന്ദർശിച്ചപ്പോഴും ബി ജെ പി തൃണമൂൽ പ്രവർത്തകർ ഏറ്റുമുട്ടി സംഘർഷത്തിലും ബോംബേറിലുമായി നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് ഇതോടെയാണ് പോലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയത് സംഘർഷമുണ്ടാകുവാനുള്ള സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് പ്രദേശത്ത് നിരോധനാജ്ഞയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം ഇന്നും നാളെയും തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേരും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തലുകൾ യോഗത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായ പരാജയം യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും തെറ്റുതിരുത്തി മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള വിശദമായ ചർച്ചയായിരിക്കും നടക്കുക ആന്തൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവാദ വിഷയങ്ങളും യോഗത്തിൽ ചർച്ചാ വിഷയമായേക്കും ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രാജു നാരായണ സ്വാമിക്കെതിരായ റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തിരിച്ചയച്ചു റിപ്പോർട്ടിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് മടക്കിയത് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് അധ്യക്ഷനായ അഞ്ചംഗ സമിതിയാണ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർവീസിലിരിക്കെ നിരുത്തരവാദപരമായും അച്ചടക്കമില്ലാതെയും പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് അധ്യക്ഷനായ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടുന്ന അഞ്ചംഗ സമിതി രാജു നാരായണ സ്വാമിക്കെതിരെ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത് രാജു നാരായണ സ്വാമിയെ പിരിച്ചുവിടാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ അവ്യക്തതയുണ്ടെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നിലപാട് നാല് കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത തേടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി റിപ്പോർട്ട് സമിതിക്ക് തിരിച്ചയച്ചത് കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുൻപ് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അവസാനിപ്പിച്ചുവെന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വാമിക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും നടപടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നും അത് ഔദ്യോഗികമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതിലും വ്യക്തതയില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിനെതിരെ സ്വാമി കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിലും വ്യക്തത വേണം ഡെപ്യൂട്ടേഷന് ശേഷം തിരിച്ചെത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സ്വാമി അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രതികൂല പരാമർശങ്ങൾ നീക്കാൻ സ്വാമി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും വ്യക്തമാക്കണം ഇക്കാര്യങ്ങൾ സമിതി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണോ പിരിച്ചുവിടാൻ ശുപാർശ നൽകിയതെന്നും സമിതിയോട് മുഖ്യമന്ത്രി ആരാഞ്ഞു ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയ ശേഷമേ രാജു നാരായണ സ്വാമിക്കെതിരെ സർക്കാർ നടപടി സംബന്ധിച്ച കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കൂ കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം പ്രവാസി വ്യവസായി സാജൻ പാറയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവം പാർട്ടിയെ സംഹരിക്കാനുള്ള ആയുധമാക്കി പ്രതിപക്ഷവും ചില മാധ്യമങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് സി പി ഐ എം മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഗുരുതരമായ അനാസ്ഥയാണ് കാട്ടിയത് എന്ന് കാണിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരുത്താൻ കഴിയാത്തത് ഭരണസമിതിക്ക് സംഭവിച്ച വീശിയാണെന്നും ആന്തൂരിൽ വിശദീകരണ യോഗത്തിൽ സി പി ഐ എം നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു പാർട്ടി അന്വേഷണത്തിൽ തെറ്റ് കണ്ടെത്തിയാൽ തിരുത്തൽ നടപടികൾ ഉണ്ടാകും നഗരസഭ അധ്യക്ഷ പി കെ ശ്യാമൽ ടീച്ചർ
ജെയിംസ് മാത്യു എം എൽ എ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സാജന്റെ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന് അനുമതി വൈകിപ്പിച്ചതിൽ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിയുടെ ഭാഗത്ത് കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പി ജയരാജൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരുത്തുന്നതിൽ നഗരസഭാ ഭരണസമിതിക്കും വീഴ്ച സംഭവിച്ചു പാർട്ടി അന്വേഷണം നടത്തി തെറ്റ് കണ്ടെത്തിയാൽ തിരുത്തൽ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ ആവശ്യമായിട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചില വീഴ്ചകൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സാജന്റെ കുടുംബം ചില പരാതികൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട പരാതികൾ പാർട്ടി സവിസ്തരമായിട്ട് പരിശോധിക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തിരുത്തൽ നടപടിയെടുക്കും യാതൊരു സംശയവും അക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ട പാർട്ടിയിലെ വിഭാഗീയതയാണ് സാജന്റെ ജീവൻ എടുത്തത് എന്ന തരത്തിലെല്ലാം ചിലർ നടത്തുന്ന പ്രചരണം പാർട്ടിയെ തകർക്കുക ലക്ഷ്യം വച്ചാണെന്നും പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകാനുള്ള അധികാരം ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ മാത്രം നിക്ഷിപ്തമായ ചട്ടങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് എം വി ജയരാജൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു സാജന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ പോലീസ് നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ സർക്കാരോ പാർട്ടിയോ ഇടപെടില്ല പാർട്ടിയും സ്വന്തം നിലയിൽ അന്വേഷണം നടത്തും പി കെ ശ്യാമള ടീച്ചർ രാജ്യസന്നദ്ധത അറിയിച്ചുവെന്നും തുടർ നടപടികൾ പിന്നീട് തീരുമാനിക്കുമെന്നും എം വി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിരാകരിക്കുകയല്ല നിറവേറ്റുകയാണ് ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ചുമതലയെന്ന് ജെയിംസ് മാത്യു എം എൽ എ വ്യക്തമാക്കി നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ പി കെ ശ്യാമള ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ടി കെ ഗോവിന്ദൻ തളിപ്പറമ്പ് ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി മുകുന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കൈരളി ന്യൂസ് കണ്ണൂർ മകൻ ബിനോയ്ക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണത്തിന്മേലുള്ള കേസിൽ താനോ പാർട്ടിയോ ഇടപെടില്ലെന്നും ഒരു സംരക്ഷണവും നൽകില്ലെന്നും സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി ഇക്കാര്യത്തിൽ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കേണ്ടത് ബിനോയിയുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നും അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു മക്കൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാത്തിലും മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആകില്ലെന്നും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി ബിനോയ് പ്രായപൂർത്തിയായ വ്യക്തിയാണ് ബിനോയ്ക്കെതിരായ കേസ് ബിനോയ് തന്നെ നേരിടും കേസിൽ നിജസ്ഥിതി അറിയേണ്ടതുണ്ട് ആരോപണ വിധേയനെ സഹായിക്കാനോ സംരക്ഷിക്കാനോ താനോ പാർട്ടിയോ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ശ്രമിക്കുകയുമില്ല ബിനോയ് നിരപരാധിയാണെങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും അയാൾക്ക് മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനോ പാർട്ടിയോ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇനി സ്വീകരിക്കുകയുമില്ല ബിനോയി പ്രായപൂർത്തിയായവരും പ്രത്യേക കുടുംബമായി താമസിക്കുന്നവരുമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കേണ്ടത് കുറ്റാരോപിതനായ വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം മാത്രമാണ് മക്കൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാത്തിലും മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാനാവില്ല എന്ന് നേരത്തെ ബിനോയ്ക്കെതിരെ ആരോപണം വന്നപ്പോൾ തന്നെ താൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്വന്തം ചെയ്തിയുടെ ഫലങ്ങൾ അവരവർ തന്നെ അനുഭവിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പാർട്ടിയോ മറ്റാരെങ്കിലുമോ സംരക്ഷിക്കും എന്ന ധാരണയിൽ ആരും തെറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ തുണിയേണ്ടതില്ലെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു ഒരു പാർട്ടി അംഗമെന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുക ബിനോയ് എവിടെയാണെന്നറിയില്ല നിയമപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കണം പരാതിക്കാരി തന്നോട് ഇതുവരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജിവെക്കുമെന്ന വാർത്ത ദുരൂഹമാണ് കോടതിയിലിരിക്കുന്ന വിഷയമായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം കാലിക്കറ്റ് എം ജി സർവകലാശാലകൾക്ക് കീഴിലെ കോളേജുകളിൽ പുതിയ കോഴ്സുകൾക്ക് അനുമതി നൽകി കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല കീഴിലെ മുപ്പത്തിയേഴ് കോളേജുകൾക്കും എം ജിക്ക് കീഴിലെ മുപ്പത്തിരണ്ട് കോളേജുകളിലുമാണ് പുതിയ കോഴ്സിന് അനുമതി സർക്കാർ എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിലെ നിലവിലുള്ള കോഴ്സുകളിൽ ഇരുപത് ശതമാനം സീറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും തീരുമാനിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ഉപരിപഠനത്തിന് മതിയായ സീറ്റുകളില്ലെന്ന പരാതിക്ക് പരിഹാരമാകുകയാണ് പുതിയ കോഴ്സുകൾ അനുവദിച്ച സർക്കാർ തീരുമാനം 
കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിലെ മുപ്പത്തിയേഴ് കോളേജുകൾക്കും എം ജി സർവകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിലെ മുപ്പത്തിരണ്ട് കോളേജുകളിലും പുതിയ കോഴ്സുകൾക്ക് അനുമതി നൽകിയാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയത് സർക്കാർ എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിലെ നിലവിലുള്ള കോഴ്സുകളിലെ സീറ്റിൽ ഇരുപത് ശതമാനവും വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വാശ്രയ കോളേജുകളിൽ എസ് സി എസ് ടി കാട്ടയിൽ സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നാൽ ഒ ഇ സി ഒ ബി സി ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ ഉള്ള അപേക്ഷകർക്ക് സീറ്റ് നൽകാൻ സ്ഥാപന മേധാവികൾക്ക് അനുവാദം നൽകാനും തീരുമാനമായി സംവരണ വിഭാഗങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് കാലയളവ് മുഴുവൻ പ്രസ്തുത സീറ്റുകൾ ഒഴിച്ചിടുന്ന അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാനായാണ് നടപടി ഇതോടൊപ്പം ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിൽ ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജുകളിൽ സയൻസ് വിഷയങ്ങൾക്ക് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപതാക്കി ആർട്സ് ആന്റ് കോമേഴ്സ് വിഷയങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സീറ്റാക്കി ബിരുദതലത്തിൽ സയൻസ് വിഷയങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പതും ആർട്സ് ആന്റ് കോമേഴ്സ് വിഷയങ്ങൾക്ക് അറുപതായും വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം പേപ്പർ കക്ഷണങ്ങൾ അതിസൂക്ഷ്മമായി ചേർത്തുവെച്ച കൊളാഷുകളിലൂടെ വിസ്മയം തീർക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് ഫറൂഖ് സ്വദേശിയായ ബിമൽ ഷംസ് ചെറുപ്പത്തിലെ പിടിപെട്ട ഡൌൺ സിൻഡ്രോം വഴിയുണ്ടായ ശാരീരിക പരിമിതികളെ അതിശയകരമായ ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ട് മറികടന്നാണ് ബിമൽ പേപ്പർ ആർട്ടിലൂടെ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പഴയ മാഗസിനുകളിൽ നിന്നും കീറിയെടുത്ത ചെറിയ പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്താണ് ബിമൽ ഷംസ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ജീവിതയാത്രയിൽ താൻ കണ്ട കാഴ്ചകൾ ബിമൽ ക്യാൻവാസിൽ പകർത്തിയിരിക്കുന്നു യാത്ര സിനിമ സമകാലിക സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓരോ ചിത്രവും ഓരോ അനുഭവമായി മാറുന്നു ബേപ്പൂരിലെ ലൈറ്റ് ഹൌസ് സഖാവ് സിനിമ രാജസ്ഥാനിലെ ഒട്ടകം മഴ മീൻ മലിനീകരണം അങ്ങനെ തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ളതെല്ലാം അതീവ സൂക്ഷ്മതയോടെ അർപ്പണ മനോഭാവത്തിലൂടെ ബിമൽ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു ചിത്രകാരിയായ അമ്മ ജാസി കാസിമിന്റെയും പിതാവ് ഷംസുവിന്റെയും അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണയാണ് എല്ലാ പരിമിതികളെയും തരണം ചെയ്ത് തന്റെ കർമ്മപഥത്തിൽ ശോഭിക്കാൻ ബിമലിനെ പ്രാപ്തമാക്കിയത് മോന്റെ സിമ്പിൾ മനസ്സിലുള്ള അവൻ ചുറ്റും കാണുന്ന മരങ്ങളും പൂക്കളും ആകാശവും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് അവന് കാണുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ യാത്രയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ അങ്ങനെ ഒക്കെയാണ് അവന് ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം കണ്ണിന്റെ അമ്മ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് മൈൻഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആണ് സ്വയം തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഈ പേപ്പർ ബിക്സ് കോഴിക്കോട് ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ നാൽപ്പതോളം ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നിരവധി പേരാണ് ചിത്രങ്ങൾ കാണാനും ഈ മിടുക്കനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും എത്തുന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് കോഴിക്കോട് പന്ത്രണ്ടാമത് രാജ്യാന്തര ഡോക്യുമെന്ററി ഹ്രസ്വ ചലച്ചിത്രമേളയുടെ മൂന്നാം ദിനമായ ഇന്ന് ദി ഡിസ്പോസിസ്റ്റ് വിശ്വാസത്തിന്റെ മതിലുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ അൻപത്തിനാല് ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും കാർഷിക മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളാണ് മാത്യു റോയിയുടെ സ്വിസ് കനേഡിയൻ ചിത്രം ദി ഡിസ്പോസിസ്റ്റിന്റെ പ്രമേയം ചിദംബര പളനിയപ്പന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ മതിലുകൾ കേരളത്തിന്റെ ചീമേനിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദുർഗുണ പരിഹാര പാഠശാലയുടെയും തുറന്ന ജയിലിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഗാനരചയിതാവ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിക്ക് ആദരമൊരുക്കി ചിറയൻ കീഴ് രാധാകൃഷ്ണൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഋതുരോഗം എ ട്രിബ്യൂട്ട് ടു ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർട്ടിസ്റ്റ് സിനിമാ വിഭാഗത്തിൽ പാരിക് സിറ്റി ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി പൊളിറ്റിക്കൽ റിയലിസം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ പതിമൂന്ന് ചിത്രങ്ങളും ഇന്ന് പ്രദർശനത്തിനെത്തും കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലങ്ങളിലെ സുപ്രധാന വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ ജീവിതം പ്രമേയമാക്കിയ രണ്ട് ഡോക്യുമെന്ററികളാണ് പന്ത്രണ്ടാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ഡോക്യുമെന്ററി ഹ്രസ്വ ചലച്ചിത്രമേളയുടെ രണ്ടാം ദിനത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായത് കേരളത്തിന്റെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി ഇ എം എസിനെ കുറിച്ചുള്ള പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് എ ലോങ് മാർച്ച് ഇ എം എസും പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ നമ്പി നാരായണന്റെ ജീവിതം പറയുന്ന നമ്പി ദ സയന്റിസ്റ്റുമാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത് തന്റെ ജീവിതം പ്രമേയമാകുന്ന ഡോക്യുമെന്ററി കാണാൻ നമ്പി നാരായണനും എത്തിയിരുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒയിലെ പ്രഗത്ഭ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന നമ്പിനാരായണനെ മലയാളികൾക്ക് പരിചയം ചാരക്കേസിലെ നായകനായാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ റോക്കറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ നമ്പിനാരായണന്റെ ജീവിതമാണ് പ്രജേഷ് സെന്നിന്റെ നമ്പി ദ സയന്റിസ്റ്റ് തമിഴ്നാട്ടിലെ നാഗർകോവിലിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള നമ്പിയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പലായനവും നമ്പിനാരായണന്റെ
അധികം ആർക്കും അറിയാത്ത നമ്പിനാരായണന്റെ ജീവിതമാണ് ഡോക്യുമെന്ററി എന്ന് സംവിധായകൻ പ്രജേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ശാസ്ത്ര വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിയാണ് തന്റെ ജീവിതം പ്രമേയമാകുന്ന ഡോക്യുമെന്ററി കാണാനെത്തിയ നമ്പിനാരായണന്റെ പ്രതികരണം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പ്രൈമറിലി ഇറ്റ്സ് എ ലൈഫ് ഓഫ് എ സയന്റിസ്റ്റ് ഹൗ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഗോ പിന്നെ ശാലക്കേശിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഐ ഗേസ് ഡൺ വെരി വെൽ ഗേസ് ഡൺ ക്യാപ്റ്റൻ ഹൗ ഈ ഈസ് ഡൂയിങ് ദി കോ ഡയറക്ടർ ഫോർ മൈ ഫ്യൂച്ചർ ഫിലിം കേരളത്തിലെ ആദ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇ എം എസിന്റെ ജീവിതം പ്രമേയമാക്കിയ പോർട്ടേറ്റ് ഓഫ് എ ലോങ് മാർച്ച് കേരള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിന്റെ ആഖ്യാനം കൂടിയായിരുന്നു ഏലംകുളം മനയും കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനവും ഗാന്ധിജിയെ കണ്ടതും സമുദായ ഭ്രഷ്ടും വിമോചന സമരവും അടക്കം ഇ എം എസിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് കുടുംബമുറിയും പൂർണ്ണോൽപ്പൊട്ടിക്കലും ശക്തമാകുന്നത് മുടി നേരത്തെ തന്നെ ക്രോപ്പ് ചെയ്തിരുന്നതിനാൽ പാലാരിവട്ടം പാലത്തിന് പിന്നാലെ വിള്ളൽ കണ്ടെത്തിയ കുണ്ടന്നൂർ നെട്ടൂർ സമാന്തര പാലത്തിൽ വിദഗ്ധ സംഘം പരിശോധന നടത്തി യു ഡി എഫ് മാതൃകാ പാലം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച പാലത്തിൽ ഗതാഗതം ആരംഭിച്ച രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിലാണ് വിള്ളൽ കണ്ടെത്തിയത് നിർമ്മാണഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതയെ തുടർന്ന് പാലത്തിലെ ഒരു ഗാർഡർ തകർന്ന് വീണുണ്ടായ അപകടത്തിൽ അഞ്ച് തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ നാനൂറ് ദിനം കൊണ്ട് നൂറുപാലം പദ്ധതിയിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് കുണ്ടന്നൂർ പാലം ഗതാഗതം ആരംഭിച്ച രണ്ടു മാസം കൊണ്ടാണ് പാലാരിവട്ടം പാലത്തിന് പിന്നാലെ കുണ്ടന്നൂർ നെട്ടൂർ സമാന്തര പാലത്തിലും വിള്ളൽ കണ്ടെത്തിയത് മന്ത്രിയായിരിക്കെ കെ ബാബുവിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച പാലം നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കെ നിലം പൊത്തിയിരുന്നു ഈ അപകടത്തിൽ അഞ്ച് തൊഴിലാളികൾക്കും അന്ന് പരിക്കേറ്റു വിള്ളലുകൾ വരാതിരിക്കാൻ റിക്രോൺ ഫൈബർ ഉപയോഗിച്ചാണ് പാലം നിർമ്മിച്ചതെന്നും യു ഡി എഫ് സർക്കാർ അവകാശമുന്നയിച്ചിരുന്നു നെട്ടൂർ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഗർഡറുകൾ കൂടിച്ചേരുന്നിടത്ത് നാട്ടുകാരാണ് വിള്ളൽ കണ്ടെത്തിയത് രണ്ടു മുതൽ നാല് മില്ലിമീറ്റർ വീതിയിൽ ഒന്നു മുതൽ രണ്ട് മീറ്റർ വരെ നീളമുള്ള രണ്ട് വിള്ളലുകളാണ് പാലത്തിലുള്ളത് പാലത്തിലെ വിള്ളലിനെ കുറിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് എ എക്സി പറഞ്ഞു വലുതാകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് വലുതായേക്കാം അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അതിനും റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാം ചീഫിനാർക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പെർട്ട് ഒപ്പീനിയൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ചെയ്യും ടാറിങ്ങിന് പകരം ഉപയോഗിച്ച കോൺക്രീറ്റ് പാളിയിൽ മാത്രമാണ് വിള്ളൽ എന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയത് എന്നാൽ വിള്ളലിന്റെ വ്യാപ്തി അനുദിനം വർദ്ധിച്ചതോടെയാണ് വിദഗ്ധ സംഘം പരിശോധന നടത്തിയത് മാതൃകാ പാലം എന്ന് കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ വിശേഷിപ്പിച്ച നെട്ടൂർ കുണ്ടന്നൂർ പാലത്തിലാണ് വിള്ളലുകൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗതാഗത യോഗ്യമായി മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പാലത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ വിള്ളലുകളുടെ ഗൗരവം എത്രത്തോളമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്ന ശേഷം മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയൂ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും സജീവ് പൂവത്തിങ്ങലിനൊപ്പം വിഷ്ണു പ്രസാദ് കൈരളി ന്യൂസ് പാലക്കാട്ടെ അഗ്നിരക്ഷാക്സേനയ്ക്ക് തീയണയ്ക്കാനുള്ള അത്യാധുനിക വാഹനങ്ങൾ എത്തി വ്യാവസായിക മേഖലയിലും ഉയർന്ന കെട്ടിടങ്ങളിലുമെല്ലാം തീപിടുത്തമുണ്ടായാൽ നേരിടാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനങ്ങളുമായിട്ടാണ് പാലക്കാട് ഈ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പോർട്ടൽ ബ്രൌസറും ഫോം ടെൻഡറും വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായാൽ തീ അണയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇരുപത് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള കെട്ടിടത്തിലേക്ക് വരെ വെള്ളം ചീറ്റി തീ അണയ്ക്കാൻ ശേഷിയുണ്ട് വാട്ടർ ബ്രൌസറിന് രാസവസ്തുക്കൾക്കോ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കോ തീപിടിച്ചാൽ ഫോം ടെൻഡർ ഉപയോഗിച്ച് തീ അണയ്ക്കാനാകും കഞ്ചിക്കോട്ടെ വ്യവസായ മേഖലയിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന തീപിടുത്തമായിരുന്നു പാലക്കാട് അഗ്നിരക്ഷാസേന നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി ഫാക്ടറികളിലെ രാസവസ്തുക്കൾക്കടക്കം തീപിടിച്ചാൽ തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ദൌത്യം ശ്രമകരമായി മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ടു നിൽക്കാറുണ്ട് ഇത്തരം പ്രതിസന്ധിയില്ലാതെ തീ അണയ്ക്കാൻ പുതിയ സംവിധാനത്തിലൂടെ കഴിയും
മാലിന്യമാണ് ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിലിട്ട് കത്തിച്ചത് പെരുമ്പുളിക്കൽ വരിക്കോലാൽ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയാണ് സംഭവം ടെമ്പോയിൽ എത്തിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് അടക്കമുള്ള ലോഡ് കണക്കിന് മാലിന്യമാണ് ഇവിടെയുള്ള വീടിന് സമീപമിട്ട് കത്തിച്ചത് ഇതിനിടയിൽ മാലിന്യവുമായി എത്തിയ മറ്റൊരു വാഹനം നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞ് തിരിച്ചയച്ചു വേസ്റ്റുകൾ കത്തിച്ചതോടെ കടുത്ത അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമാണ് സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതുകൂടാതെ സമീപവാസികൾക്ക് കനത്ത പുക കാരണം ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളും ഉണ്ടായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടും വൻതോതിൽ മലിനീകരണവും സൃഷ്ടിച്ചതിന് പെരുമ്പുളിക്കൽ സ്വദേശിക്കെതിരെ പന്തളം പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അതിരൂക്ഷമായ മാലിന്യ പ്രശ്നം നഗരത്തെ തന്നെ സ്തംഭിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും അടിയന്തര ഇടപെടൽ നടത്തി വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം കൈരളി ന്യൂസ് പത്തനംതിട്ട കൊല്ലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പഴക്കം ചെന്ന മത്സ്യം പിടികൂടി ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ കലർത്തിയ മത്സ്യങ്ങൾ ട്രെയിൻ മാർഗം കടത്തുന്നുവെന്ന രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പഴകിയ മത്സ്യങ്ങൾ പിടികൂടിയത് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ട്രെയിൻ മാർഗം വ്യാപകമായി മായം കലർത്തിയ മത്സ്യം കടത്തുന്നുവെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്നാണ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗം റെയിൽവേയുടെ സഹകരണത്തോടെ പരിശോധന നടത്തിയത് മാവേലി എക്സ്പ്രസ് ചെന്നൈ മെയിൽ എന്നീ ട്രെയിനുകളാണ് അധികൃതർ പരിശോധന നടത്തിയത് മാവേലി എക്സ്പ്രസിൽ എറണാകുളത്തു നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന മത്സ്യത്തിലെ ഒരു ബോക്സിൽ നിന്നും പഴക്കം ചെന്ന ചൂര പിടികൂടി ട്രെയിനിൽ കടത്തിയ മത്സ്യങ്ങളുടെ സാമ്പിളുകൾ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗം ശേഖരിച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിഷറീസ് ടെക്നോളജി തയ്യാറാക്കിയ പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ ഫോർമാലിന്റെയോ അമോണിയയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇന്ന് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം സൂപ്പർഫാസ്റ്റിൽ വന്ന മീനുകളിൽ പരിശോധിക്കുക പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി അതിൽ ഫോർമാലിൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കിറ്റ് വെച്ച് പരിശോധിച്ചതിൽ നെഗറ്റീവാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്കായി ലാബിലേക്ക് സാമ്പിളുകൾ അയച്ചിരിക്കുകയാണ് അതെ അതെ ഇത് ട്രോളിംഗ് നിരോധനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മീനുകളിലെ അഡൾട്ടറേറ്റഡ് ആയിട്ട് മീനുകൾ വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു നിർ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെക്കുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്കായി സാമ്പിളുകൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ലാബിലേക്ക് അയച്ചു ട്രോളിംഗ് നിരോധന കാലയളവ് ആയതിനാൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ട്രെയിൻ മാർഗവും അല്ലാതെയും വൻതോതിലാണ് മത്സ്യങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലത്തെ ഒരു മത്സ്യസ്റ്റാളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു മത്സ്യങ്ങൾ ലാബിൽ നിന്നുള്ള പരിശോധനാ ഫലം വന്നതിനു ശേഷം മാത്രമേ മത്സ്യങ്ങൾ വിൽക്കാവൂ എന്ന് മത്സ്യ ഉടമകൾക്ക് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗം നിർദ്ദേശം നൽകി വരും ദിവസങ്ങളിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച ട്രെയിനുകളിൽ പരിശോധന നടത്താനാണ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന്റെ തീരുമാനം കൈരളി ന്യൂസ് കൊല്ലം ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം